ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹಂಸಭಾವಿಯಿಂದ ನಾನು ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಈ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿರುವಂತಹ ಮೂರು ದಿನದ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಂದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಹ್ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾದ ಪಾರ್ವತಿ ಮಣ್ಣೂರವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾರ್ವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಹ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ನಮಗಿದೆ ಈ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವೃತ್ತಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಹ್ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ ನಮಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ಅದು ಹೇಗ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಗೆ ಇಳಿಯೋ ಬದಲು ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಅಹ್ ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರೈನರ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡೋದು ಬೆಟರ್ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಜೊತೆಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಕಲಿಬೇಕಂತಿರ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನಗೆ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದ್ರ ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಬರೀ ಓದಿದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಓದಿ ಓದಿ ಮರುಳಾದ ಪೂಚು ಬಟ್ಟ ಅಂತಾರೆ ಆ ಓದಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಇಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಜೀ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ಯಲ್ಲ ಸೊ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಲೌಡರ್ ದ್ಯಾನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಆ ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಮೂರು ದಿನದ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಏನು ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿನೇ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅಲ್ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ವೆರಿ ರೇರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ನನಗೆ ಭಾಷಣಿಕೆ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಭಾಷಣಿಕೆ ಅಂತಾನೆ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಷ್ಟು ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಟ್ರೈನರ್ ಆದಾಗ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಾಲ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ ಎ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ ರಾದರ್ ದನ್ ಎ ಟ್ರೈನರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಆ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು
ಆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಇವತ್ತು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಶಿಬಿರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಶಿಬಿರಗಳ ಮಹತ್ವ ಏನು ಶಿಬಿರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಲೆತು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಲಿಯುವ ಜ್ಞಾನ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ನಡೆಯುವ ಜಾಗ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಏನಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ಸಾರ್ ನನ್ನ ಲೈಫೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು ಇವತ್ತಿಂದ ಅಂತು ಅಯ್ಯ ನನಗೆ ಎದೆಂಗಪ್ಪ ಒಂದಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವತ್ತು ದಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಖ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ ಆ ಹುಡುಗಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ ಕೆಲವರು ನನಗ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೆಂಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಂಚೆ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈಗಲೂ ಅಪ್ರೂಪಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊತಾರೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಫೋಟೋ ತಗಸ್ಕೊತಾರೆ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೋತಾ ಸೊ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಹೋಗಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ ಕೆಲವ್ರು ನನ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿರೋದು ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಲ್ಲ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಏನು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಟೆನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಟೆನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಆ ಟೆನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರವರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಸಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐ ಬಿ ಎ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಹತ್ತು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸಾರಿ ಯಾರು ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಈಗೇನ್ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದರ ಡಬಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಹೇಳಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಸರ್ ತಾವಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ತಾವಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಸರ್ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸುಮಾರು ಎರಡ್ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಿನ್ಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಡೈಮಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಪಾವತಿ ಬಂಡೂರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಗೋಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೇಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮೂರು ದಿವಸದ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅನಿಸ್ತು ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ನ ಮಾಡ್ತವ ನಾನು ಒಂದು ದಿನಗಳ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವತ್ತು ಅವರು ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳೋರು ಸಾರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಸಾರ್ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ದಿನ ಮೂರನೇ ದಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೂರ್
ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸಹ ನಾವು ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಸರ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಈ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಈಗ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡನೇದು ಈ ರೀತಿಯ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಮೊದಲನೇದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂರ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ ನಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇದ್ದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲ್ತಿದೀವಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಎಸ್ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂದ ಕಲಿಬಹುದು ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಆಫ್ಲೈನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು ಅವತ್ತೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಝೂಮ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಝೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಎದ್ರಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೆ ಓಕೆ ನಂತರ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಇನ್ನೂ ಇದಾರೆ ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಲಿಬಹುದು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕಲಿಬಹುದು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಎರಡೂ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ಎರಡನೇ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆನ್ಲೈನ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮೂರು ದಿನ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮೆಮೊರಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದಾಗಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಗತೆಹಳ್ಳಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನನಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ವಿಡಿಯೋಗಳಿದೆ ಆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರೋದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ದಯಮಾಡಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎರಡರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ನೀವುಗಳೇ ಮೂರು ಊರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನನಗ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸರಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ದೇನೆ ನನಗ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಸಲಹೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಆನ್ಲೈನೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಂಗೇನೋ ನನಗ್ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂಬರ್ ಟು ಇದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಥ್ರೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೀಗ ಸೊ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಜನ ಕೂರ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋರು ಭಯ ಹೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಿಗೆ ತಳ್ಳೋದು ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಯನ್ಶಿಯಂಟ್ ವಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದಬ್ಬೋದು ನಾವು ಸರಿನಾ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗೋಯ್ತು ನಂಬರ್ ಟು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಶಾರೀರಿಕ ಭಾಷೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶ
ತಡವಾದ್ರೆ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಈಗ್ಲೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಲೂನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಚೇಂಜ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು ಆದ್ರೆ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ನಾಟ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಓಕೆ ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇದು ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾದರೆ ದೃಶ್ಯ ಬದಲಾದೀತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೋಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಂಡ್ ರೀಡರ್ಸ್ ಆದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಲಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ನೋಡುವ ಕಲೆಯೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬರವಣಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಹ ಬರೆದೀತು ನುಡಿಗನ್ನಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ನುಡಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಂಗಿಕ ಭಾಷೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಂಗವನ್ನೇ ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ನೀಡ್ತೇವೆ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಓಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಥ್ರೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಶಿವಶಂಕರ್ ಹೇಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಸರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಂಪ್ ಸರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಯಾರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯ ಒಬ್ರು ಸೃಷ್ಟಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಮೂರ್ ಯಾರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ವತಿ ಮಣ್ಣೂರ ಒಬ್ಬ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ವಿನೀತ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ತಂದು ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಒಂದ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾರ್ಯಾರ ಮನುಷ್ಯರು ಅವ್ರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಬ್ರಾಡರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಹೇಳೋದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬದುಕಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲೈಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಇದೆ ಲೈಫು ಅಂತ ಇದೆ ಜೀವನನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋರ್ಗೆಲ್ಲನೂ ಈ ಕ್ಯಾಂಪು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸು ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರು ವರ್ಷದ ಕಲಂದರರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಪವ ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಆಗೋ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತನಾಡುವ ಕಲೆ ಬರವಣಿಗೆಯ ಕಲೆ ಶಾರೀರಿಕ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಒಳಗಂಡ ಸಮೂಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟವೆ ಇನ್ನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೊಡಬೇಕು ನೀವು ಆ ಬಂಡವಾಳ ಈ ಮುತ್ರಿ ಡೇಸ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇನ್ನು ನಂತರನೇ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಟ್ರೈನರ್ಸು ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಅವರ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದಿಂದ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಲಕ್ಷಗಳು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅಹ್ ವೃತ್ತಿಪರರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ತಾವು ವೈದ್ಯರಿದ್ದೀರಿ ವಕೀಲರಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋಗುತ್ತ
ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಜಾಗ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಆ ಜಾಗ ಸೂಟಬಲ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಚಿತ್ರ ಹೆಂಗಿದೆ ಅರ್ಜಿ ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಶಿಲ್ಪ ಅದು ಆ ಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಸ್ಥಳ ಇದೆಯಲ್ಲ ನನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆ ಇಡೀ ಜಾಗನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಪುಟ್ಟ ಕೊಳ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ ಜಾಗ ಒಳಗಡೆ ಜಾಗ ನನ್ನ ಮನ್ಸು ಬಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಳಗಡೆನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಡಾಡ ಜಾಗನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹಾಗಾಗೇನೆ ನನಗೆ ಈ ಜಾಗ ಯಾರು ಜರ್ಮನ್ ಲೇಡಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರೋದು ಓಕೆ ಆಕೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಒಂದೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ಕಟ್ ಬಿಡ್ಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಅದು ಒಂದೊಂದು ನೋಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಯಾವ ರೂಮ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೊಂಥರ ಆ ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋ ಜಾಗ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಓಟೆಲ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹೋಗ ಓಡಾಡೋ ಜನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಗಿಡ ಮರ ರಸ್ತೆ ಕೊಳ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮು ಎಲ್ಲವೂ ಕಲೀರಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ ಸೂಜಿ ಲೈಫ್ ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಹೋದ ವರ್ಷ ತೆಗೆದು ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ ನಿಮ್ಗೊಂದ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಗಿದೆ ಗ್ರೀನ್ರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆ ಕೊಳ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಆ ನಾನು ಆ ಶಿಲ್ಪದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದೊಂಥರ ಬರೀ ಒಂದ್ ಏಳ್ ಎಂಟು ಎಕ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದ್ ಕಾರ್ಡ್ ತರನೆ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ರಿ ಆ ಗ್ರೀನ್ರಿ ಆ ವೆರೈಟಿ ಆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂನು ನಾವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ದಿನ ಸಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲದು ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಉಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಹೂಗಳು ಅಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಹೂವು ಎಷ್ಟು ರಂಗ್ ಇದೆ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ ಗಿಡದ ಶೇಪ್ ನಾವ್ ಅದೇನ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಏನೋ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಅನ್ಸಿದೆ ನನಗೆ ಓಕೆ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಮಾಹಿತಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಈ ಜಾಗ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಸರ್ ಈ ಜಾಗ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದೇನು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಥೀಮಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಕೆ ನಾಲ್ಕ ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯ ಇದ್ರು ಸಾಕು ಹೊರಾಂಗಣ ಇದ್ರು ಸಾಕು ಆದರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಜಾಗದ ಮಹತ್ವವು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಭೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಭಿಕರು ಸಭಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಸಭೆ ಎಂಥದ್ದು ಅದಕ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ನನಗಂತೂ ಅನ್ಸಿದೆ ಆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ ಜಾಗ ನೋಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರೆ ನನ್ ಕೆಲ್ಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ನನ್ ಕೆಲ್ಸ ಹಗುರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವ್ರ ಇಲ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಆ ಒಂಥರ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಾಗಾರ ಸಿಗರೇಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ರೆ